And hello, kamusta kayong lahat? Maligayang pagbabalik sa Sir Lupit TV, ang channel kung saan ang mga mahirap ay dumadali at ang mga madali ay humihirap. Let's go! Again, this is Sir Lupit. Hindi nyo pa rin nakikita ang aking aktual na mukha sa panahon na to. So, pagtsagaan nyo na yan muna yung picture ko dyan sa bottom right. <laughs> anyway, bago tayo magpatuloy dito, if hindi mo pa napapanood yung video, yung part 1 po nito, Panoorin nyo po kung saan doon ini-introduce natin yung standard form ng equation ng circle. And also, if di ka pa po nakakapag-subscribe sa channel na to, ikaw na ang bahala. If mag-subscribe ka, pa-click na rin po yung parabolic bell. May masabi lang, no? Pa-click na po yung parabolic bell para updated ka sa mga susunod kong video tutorials. Maraming salamat. So, ngayong araw, pag-uusapan natin yung equation ng circle in general form. So, general form, mapapansin nyo po dito, binabanggit yung general form. Okay. So, binabanggit dito yung general form. Ano yung general form? Dapat daw yung equation ng circle must be equal to zero. Ibig pong sabihin, imamanipulate po natin yung standard equations or i-convert natin sila to general form na kung saan dapat sila equivalent to zero. So, let's try this. So, may nakaabang na tayo agad na mga example dito. So, mapapansin nyo po, ito rin yung mga given kong standard equation doon sa ating previous video if napanood nyo na po. Now, um, convert the following standard equation, equations of a circle to general form. So, let's begin with this first standard equation. So, ang gagawin natin, i-convert natin siya sa general form. Paano po gagawin yan? So, ang key term po natin dito ay yung term sa mathematics na expand. No? When we say expand, ibig pong sabihin yan, ng expand is to square the binomial. No? Get the square of this binomial. So, ang gagawin po natin dito sa x minus 2, makakatulong po sa inyo yung panunood ng video ko about sa completing the square and multiplication of binomials using the FOIL method. So, hanapin nyo na lang po dun sa Fundamentals of Mathematics playlist sa channel na ito. Okay, so x minus 2 kapag yan po ay ating inexpand, that will become x squared minus 4x plus 4. So, bakit kaya naging ganyan yan? So, dahil po itong negative 2, ita times po natin dyan sa x, negative 2x, and then times po natin sa 2 ulit. So, yun po yung shortcut. Pero pwede nyo pong gamitan yan ng FOIL method, and ito rin po ang makukuha nyo sagot. Afterwards, itong isa naman po, let's have that, uh, let's expand this, and magiging y squared din po yan, and then ang kasunod nyan, that will become negative 6y. And lastly, square natin yung negative 3, that is positive 9. And then, ang gagawin po natin, take notes, the general form, dapat yung 0 ay nasa kanan. So, the equation must be equal to 0. So, ang gagawin po natin, kailangan nating i-alis yung 49 dito sa kanan or gagawin natin yung 49 minus 49 para po maging 0 yung kabila. And the same thing, kung nag-minus po tayo ng 49 sa right, ganun din po ang gagawin natin sa kabila. So, minus 49. And then, i-simplify po natin further. So, pagsasamahin po natin yung mga uh, pagkakasunod na isusulat yung merong mga highest degree of exponents or yung degrees ng polynomial. So, we have x raised to 2 plus y raised to 2. And then, sunod natin yung x minus 4x and then minus 6y. And then, combine like terms. So, nakikita nyo po meron tayo ditong 4. Ayan. 4 plus 9 minus 49. So, ano po ang 4 plus 9 minus 49? So, mag-calculator tayo. 4 minus 9 or 4 plus 9 pala, no? 4 plus 9 minus 49. That is negative 36. So, yung negative 36 po na yan ay yun yung ilalagay natin dito. Negative 36. And then, ganun din po sa abila. 49 minus 49 is equal to 0. Therefore, ito na po ang ating general form of equation ng circle. Ayan. So, para mas maintindihan pa natin, bigay pa tayong isang example. Another example here. So, meron naman tayong x plus 4, quantity x plus 4 raised to 2, 
plus quantity y plus 7 raised to 2 is equal to 12 daw. Okay. <coughs> so dito, again, first step natin ay is to expand. Expand po natin yung x plus 4. Ang x plus 4, kapag in-expand po natin, ay magiging x squared. And then, meron tayong 8x plus 8x. So again, kung nalilito po kayo, ba't naging plus 8x yan? Panoorin nyo po yung FOIL method, multiplication of binomials sa ating channel. So, 4 times x, 4x times 2, 2x. And then, 4 squared is 16, plus 16. <coughs> and then, ang kasunod, we have y squared, plus 14y. So, bakit naging 14y? That is 7 times y, 7 times 2, 14y. And then, yung ating constant term which is 7 squared that is 49 and then diretso na po natin may 12 tayo sa kanan so magma minus tayo ng 12 dito sa kaliwa same thing ganun din po ang gagawin natin sa kaliwa ay sa kanan yan okay and then simplify further so meron tayong x squared so copy na lang natin yan and then meron tayong plus y squared and then sunod natin yung plus 8x and then, yung plus 14y. And next, ito pong mga constant term. We have positive 16, plus 49, and then minus 12. So, ang sagot po dyan ay positive 53. So, plus 53 is equal to 12 minus 12 ay 0. Therefore, ito na po ang ating general form of equation of this circle. Okay? Example pa. Para mas matandaan nyo po, no? Yan. So, let's have our third example. So, we have quantity x plus 5 raised to 2 plus quantity y minus 6 raised to 2. Equal daw siya sa 64. Okay? So, first step, expand natin. x squared plus 10x. And then, ang ating constant term ay 25. And then, plus y raised to 2. And then, that's, that is negative 12y. And then, that is positive 36. So, para po sa mga naguguluhan, bakit nagkaganito yung sagot? Again, inuulit ko po, panoorin nyo po yung multiplication of binomials featuring FOIL method. Yan. So, pwede po natin gamitin ang FOIL method dito. So, in-apply ko po kasi dito ay yung shortcut na. So, paano po yung shortcut? x, square po natin yan. And then, x, ita times sa 5. That is 5x times 2. Nagiging 10x po. And then, 5 squared, 25. And then, dito naman po, y squared. And then, 6 times negative y is negative 6y times 2, negative 12y. And then, 6 squared or negative 6 squared, that is positive 36. And then, mag-minus na po tayo ng 64 sa kabila, sa left side. And then, magma-minus din po tayo ng 64 sa right side para maging 0 yung nasa kanan. Okay, and then, copy-paste na po natin. Mauuna lagi yung x squared. And then, masusunod tong plus y squared. And then, tong plus 10x. And then, itong negative 12y. So, pagka nag-a-arrange po tayo, dapat dala-dala pa rin po nila yung sign nila. Okay. Dapat din nila maiiwan yan. And then, pag-add po natin yung mga constant terms, we have 25 plus 36 minus 64. So, saan ang galing yun? 25 plus 36 minus 64. Okay? So, that is negative 3. So, negative 3. And then, itong kabila po ngayon, 64 minus 64 ay magiging 0 na lang po. Iyan. Okay? So, therefore, ito na po ang ating general form of equation. Okay, that's it. Next, para naman po sa ating ikaapat na example. So, again, first step lagi, i-expand natin yung standard equation. Expand natin yung mga binomials. No? So, dito, meron tayong x minus 8. So, yan ay x raised to 2 minus 16x. So, practice lang po kayo, mas makukuha nyo to ng mabilis, no? Yan, plus 64. Bakit nagkaganyan? So, 8 times 2, uh, 8 times 6, uh, 8 times x is 
8x times 2, so negative 16x, and then negative 8 squared is positive 64, plus y squared, and then we have plus 2y, and then we have plus 1. So 1, plus, one times y is uh, y lang po yun, and then times 2, that's 2y, and then, and then meron tayong 98. So mag-minus na tayo ng 98 sa kaliwa, and then ganun din po ang gagawin natin sa gagawin natin sa kanan. So, 98 minus 98 then. Okay, and then let us simplify further. So, itong x squared, kopyahin lang natin yan. And then, meron pa tayo ditong positive y squared. And then, sunod natin itong negative 16x. And then, meron pa tayo ditong plus 2y. And lastly, meron tayo ditong mga constant terms, 64 plus 1 and minus 98. So, saan po yun? 64 plus 1 minus 98. Ang sagot po dyan ay negative 33. So, negative 33 is equal to 0. So, ito na po ang ating ikaapat na general form of equation ng circle. So, napapansin nyo po, lahat sila ay equivalent to zero. Ito. Yan. So, ganyan po ang itsura ng standard form of equation ng circle. Now, ituloy na po natin dito, paano po natin aalamin or paano ibabalik na lang siguro. No? Ibabalik natin itong mga ginawa nating general equation sa kanilang standard form. So, hinga-hinga muna tayo. Okay, so paano nga ba ibabalik? ba? Gusto bang ibalik yung nakaraan? <laughs> okay, ibalik natin na nakaraan. So paano ang gagawin? So simula natin dito, pagsamahin po natin yung x squared. Ito. Yan. So isasama natin siya dyan. Ngayon yung x squared po na yan ay sasamaan natin ng negative 4x. And dito na po papasok yung isa nating video tutorial na kailangan nyo rin yung completing the square. So, I suggest na panoorin nyo rin po iyon. So, plus, then susunod natin tong plus y squared. And then, sundan ng negative 6y. Yan. So, mahalaga po kasi na alam nyo pareho ang ginagawa kung ano mangyayari. Okay. So, dito, so, kabalik tara naman po ang ginagawa dito. Yung negative 36 ay ililipat na natin sa kabila, no? So, gagawin natin para malipat siya sa abila, we have negative 36 plus 36. Yan yan po yung mangyayari dyan, no? Is equal to, kumbaga 0 itong nandito, diba? So, plus 36. So, 0 plus 36 po ang mangyayari dyan. Yan. So, ito po yung nakasanayan ng mga students na ginagawa nila na nililipat nila. Nililipat nila yung, yung value or yung constant term, nililipat na lang. Actually, Wala po talagang ganun, no? <laughs> Parang shortcut na lang yon. Pero ang process po talaga nun ay mag-add tayo ng 36 dito and then mag-add din ng 36 sa abila. Para po itong part na to ay magiging zero na lang. Yun yung purpose po niyan. Yan. So, let's try pa ulit. So, dito, anong makikita natin dito ngayon yan? So, copy ko muna, no? Ang makikita natin ngayon dito is, itong negative 36 plus 36, mawawala na po yan. Okay. And then, matitira na lang dito sa abila is 36. Okay, now, dito natin i-apply yung completing the square na sinasabi ko kanina. Mangyayari po, lalagay natin sa parenthesis itong dalawang, uh, itong first two terms natin. Yan. And then, meron siyang nakaabang na space para dyan. Okay? And then, dito naman po, magkakaroon din tayo ng same spaces. Kasi po, dyan natin gagawin yung pag-a-add. Dyan natin ilalagay yung mga numbers na i-add natin. So, we have negative 4 divided by 2 and then squared plus 4 po yan. So, kung paano po nangyari yun, again, panoorin nyo po yung ating video tutorial about sa completing the square. So, doon. Nandyan lahat yan sa ating channel. Okay. 
Next po dito, ang anong i-add dito? Ang i-add naman natin dito ay plus 9. So, bakit kaya 9? So, 6 divided by 2 is 3, and 3 squared is 9. So, kapag naaganito na po siya, mag-a-add din tayo sa kabila ng plus 4 at saka plus 9. Remember, nag-add tayo ng plus 4, di ba? And then, nag-add din tayo ng 9. So, yan po ay dinagdag din natin sa kanan. So, parang ganoon yan. Balance po dapat lagi. Yun po yung, yun po yung ibig sabihin ng equality symbol natin, no? ng equal sign na dapat kapag nagdagdag tayo sa kabila magdadagdag din po tayo sa kabila okay now papasok na po dito yung factoring na tinatawag so um, ito po ay perfect square trinomial so pag finactor po natin siya ay kukunin natin yung square root nung una so we have square root po ng x square ay x no? and then yung square root po ng 4 ay 2. And then, 2, but since ang kanilang middle term ay negative, yan po ay magiging x minus 2. And then, lagyan po natin ng squared. So, if in case, hindi po kayo sure sa sagot nyo, pwede nyo i-apply yung FOIL method para ma-check po kung equivalent ba siya dito. Yan. And then, afterwards, yung kabila rin po, fa-factor din natin yan. So, we have y Okay? And then, itong y po na to ay magiging ano? Ang kasunod dyan, we have square root ng 9, that will become 3. But since ang middle term nila ay negative, that will become y minus 3. And then, squared. And then, simplify natin itong nasa right side. We have 36 plus 4, that is 40. Ito, 40 na yan, no? Plus 9, that is 49. Okay. Now, ito ang gagawin natin. Tignan natin kung kapareho siya nung nauna. Ayan. So, ito ang ating given dati. No? Compare natin siya. Pareho lang ba siya dito sa isa nating naging bagong sagot? Okay. So, ito siya. X minus 2, minus 2 squared plus uh, quantity Y minus 3 squared is equal to 49. So, naita nyo po, pareho lang sila. Okay. So, maganda yan na alam natin from standard to general and from general, pabalik naman sa ating standard equation. Then, kapag naaganya na po, ang ating general, ba yung ginawa natin, naka-general equation na siya. Ito general equation natin eh. Ito. So, ang gagawin pong kasulod niyan is aalamin natin yung kanyang HK. So, yung HK, HK. So, yung HK niya po, o yung center ng circle will be, babalik rin lang po natin to Sabi ko, ito yung tingin method, no? So, yung H will become 2. And then, ang atin pong K will become 3. Yan, babalik tan, papalitan lang po yung sign. This will be positive. This will be positive. And then, yung kanyang radius is, yung R niya, or R squared muna pala, is 49. And then, yung R na hinahanap natin mismo ay square root ng 49 that is 7 okay so ito na po yun so tandaan nyo lang po whenever na yung ating general form of equation like this one ay nailipat na natin sa standard form pwede na po natin i-apply yung tingin method yung observation method na lang no? so para po for more video or for more information para sa ating observation method o yung tinatawag kong tingin method ay panoorin nyo po yung isang video na nauna dito. Okay, so doon po ay dinidiscuss kung paano i-identify yung radius and center ng ating circle kapag naka-standard form na po siya. But for the sake of this video, mag-focus lang po tayo sa pagko-convert or paglilipat from general form papunta sa standard form. Okay. So, let's have our next examples. So, burahin ko na ito, no? Okay, so here, ang susunod natin dito na given ay itong in-expand natin kanina. Okay. So, dito, paano natin siya ibabalik sa general or sa standard form? Okay. So, again, kunin muna natin itong mga magkakasama. So, x squared, bibilisin ko na po, no, para ano. Panoorin nyo na lamang po ulit. Okay, so plus 8x. And then plus y squared. 
So, it, mahalaga rin pong term dito. Huwag niyong kakalimutan ay yung term na arrange. No? Kailangan ina-arrange natin lagi siya. Now, dito naman po, yung plus 53. So, yung 53, again, lilipat na sa abila. So, that will be minus 53. Okay? And then, ang susunod pong mangyayari, kaya naging 53 yun, is 53 minus 53 sa left side, and then 0 minus 53 sa right side. So, yung x squared, plus 8x po. Pagka uh, in-apply natin yung completing the square, that will become x squared plus 8x. 8 divided by 2 is 4. 4 squared is plus 16. And then, plus y squared. So, y squared. And then, we have 14 divided by 2, that is 7. And then, 7 squared, we have 49. So, plus 14y and then yung idadagdag natin ay 49. Okay. And then, lipat tayo sa abila. So, negative 53. So, take note, ano yung mga dinagdag natin? Nag-plus tayo ng 16, and then nag-plus din tayo ng 49. Okay. And then, we can factor that right away. So, pag pinactor na natin to, square root ng x squared ay x, and then positive, dahil yung middle term po nila ay positive, square root ng 16 ay 4. So, sabi ko nga po, huwag nyo kakalimutan yung Parenthesis, yan, para ma-identify nyo kung ano yung fina-factor natin. Okay. Now, x plus 4, 4 squared is 16, so, lagyan na natin ng parenthesis yan, and then, squared, plus y, quantity y, plus, dahil po ang middle term ay positive, so, plus po ang lalagyan natin, and then, 49, square root nyan ay 7, okay, lagyan natin ng squared, and then, is equal to, Negative 53 plus 16 plus 49. Ano po yan? So, we have negative 53 plus 16 and then plus 49. So, we have 12. Okay. So, from this, naging standard equation na po siya, malalaman na po natin na ang h niya ay negative 4. Ang kanyang k ay negative 7 dahil nga po ino-opposite natin yung sign. And then, yung kanyang r ay square root of 12. Dahil kukunin natin ang square root ng r squared. Okay. Next. Next example po tayo. Yan. So, para po sa mga nababagalan, dahil talagang iniintindi ko siya at talagang in-explain ko ng maayos, pwede nyo pong dagdagan yung speed po ng discussion. Pwede yung iset nyo siya sa 1.25. Yan. Yan. speed dito sa YouTube. No? Pwede yan. Yung video speed. Okay. So, dito... Ibalik naman natin siya sa standard equation. Paano yon? So again, kunin natin yung x squared. Kunin natin yung plus 10x. And then, kunin natin yung plus y squared. And kunin natin yung negative 12y. Okay. By the way, bago tayo natin patuloy ito, kumbara natin. Okay, so x plus 4 squared, y plus 7 squared is equal to 12. Ayan. Oh, so, nakalimutan ko kasi. So, yan. Pareho lang sila. So, once na nabalik nyo po yan, that's good. Very good. No? Pa-birthday ka na pag ganun. Okay. Pakanton ka na kapag ganun. Okay. So, ganito. X squared plus 10X plus Y squared minus 12Y. Again, sa mapupunta itong negative 3? So, lilipat yan sa abila. That will be positive 3. Hindi, na siya, hindi naman siya lumipat. Nangyari negative 3 plus 3 and then 0 plus 3. Kaya nag, naging, nagkaroon ng 3 dito sa kabila. Okay? Now, let us apply the completing the square. Yung x nandyan pa rin yan. Kasama yung 10x. And then, 10 divided by 2 is 5. Then, 5 squared is 25. Plus 25 tayo. And then, addition tayo ulit. And then, parenthesis. So, y squared minus 12y Lagay ko yan dito. And then, ano ang negative 12 divided by 2? 6. And then, 6 squared is plus 36. So, remember, ano yung mga dinagdag natin? So, we have 3 plus 25 and then plus 36. And then, kasunod na nun, i-factor na natin to So, we have quantity x. So, since ang kanyang middle term ay positive, so plus square root ng 25 by 5. Okay? And then, lagyan natin ng square and next, so pl plus, uh, plus, <laughs> plus na, or <laughs> plus, okay. So, y, dahil negative yung middle term, so minus, and then square root ng 36 ay 6, 
And then, lagyan natin ng exponent na 2. And then, simplify natin ng constant side. Ito. So, 3 plus 25 plus 36. Ano po yan? We have 28 plus 36. Yung kong hulaan. So, <laughs> mahirap. So, 3 plus 25 plus 36. That is 64. Okay. So, from here, maikita rin natin by observation method using the tingin method. Ang kanyang H ay negative 5. Ang kanyang K ay positive 6. And then, ang R niya po ay 8. Hindi po 64, no? 8. Dahil coconut ni square root ng 64. And para sa huling example ng mahaba-habang video tutorial na to, sabi ko nga po, kung nahabaan po kayo, pwede nyong pabilisin yung video speed, no? Set nyo sa 1.5 or sa 1.75. <laughs> kung maintindihan nyo pa sana, no? Okay. So, dito, susunod natin. Kopyahin lahat nyo x squared. Kopyahin natin ang negative 16x. And kopyahin din natin itong y squared. Tandaan nyo po, every time na nagkakapi tayo, dapat nag arrange tayo. Dapat dala pa rin nila yung sign nila. So, plus 2y. And then, ano na pong mangyayari kay negative 33? So, sa madaling sabi, lumilipat na siya sa kabila. And then, magiging positive 33. Okay? And then, next natin, ito. So, lagyan na natin siya ng parenthesis. Diretso na tayo sa completing the square. 16 divided by 2 is 8. And then, 8 is squared is positive 64. And then, addition tayo. So, anong kasunod niyan? We have y squared plus 2y. Okay? And then, anong idadagdag? 1. Kasi 2 divided by 2 is 1. And then, 1 is squared is 1. And then, is equal to 33. Anong dinagdag natin? Take note, meron tayong dinagdag na 64. And then, 1. Okay? And then, simplify this. Let us factor this. Square root ng x squared ay x. Square root ng... So, subtraction dahil negative 16x yan. And then, plus 64 daw. So, square root ng 64 ay 8. And then, lagyan natin ng square root symbol. Or square pala to the second power. And then, plus. Lagyan din natin ng y. And then, ang middle, ang sign po, operation is plus. And then, square root ng 1 ay 1 lang din naman. And then, lagyan natin ng, square, ng 2 as the exponent. And then, Ano po ang 33 plus 64 plus 1? So, we have 65 plus 33. That is 98. Okay. 98 nga ba? <laughs> 33 plus 64 plus 1. That is 98. So, from here, may kita po natin na magkamuka nga ba? Okay. So, x minus 8 is squared plus y plus 1 is squared. And then, 98. Yan. So, pag naibalik nyo po siya sa standard form, you're doing good. Okay. So, dito makikita natin ang h ay 8 and then ang kanyang k ay negative 1 and ang kanyang radius ay hindi 98 kundi square root of 98 or square root or 7 times square root of 2. Yan. So, panoorin nyo po yung previous video. Nandun po ini-explain kung paano nakukuha ang h, k, and the radius. Okay. So, itong nakaraan, yung kanina, yan. So, pareho lang din naman sila. X plus 5 is squared. And then, Y minus 6 is squared. And then, is equal to 64. Pareho lang po sila. And, ayan po ang isang napakahabang discussion natin para sa araw na to. So, umabot tayo ng 30 minutes, no? So, again, kung gusto nyo nga pong mapanood siya ng mabilis, set nyo na lang po ang uh, speed sa um, 1.75. <laughs> I hope matutunan nyo. Yes. Pero kung gusto nyo naman na masundan unti-unti, uh, um, kayo na po ang bahala na magtsaga para maintindihan. Okay? So maraming salamat. Again, this is Sir Lupet. Pwede kang mag-like, pwede kang mag-comment, and pwede pwede kang mag-subscribe. And kapag nag-subscribe nag -subs ah, kapag nag-subscribe ka, make sure na click mo yung parabolic bell para kapag nag-update or nag-upload ako ng panibagong video tutorial ay ikaw ang una. No, isa ka sa mga unang maakanood nun. So maraming maraming salamat. Again, this is Sir Lopet na nagsasabi na sa bawat problema, meron tayong solusyon. Dapat tayo ang maging solusyon. At please lang, huwag na tayo ang, mga, huwag na tayo ang maging problema. And then, sa mga gusto pa lang magpa-shoutout, use the hashtag Matira May Pangarap and lagay nyo ano ang comment nyo and then ano ang kung may request man kayo. So lagay nyo lang po doon sa inyong comment. So maraming maraming salamat po. Thank you. Ingat, hindi nyo na makikita ang saludo ko. Thank you. God bless you.